ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ലെക്ചറിലെ സ്വാഗതം ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസാണ് ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസാണ് ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ തന്നെയാണ് ബേസിക്കലി ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് രണ്ട് മീഡിയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സൽസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇ ഡോ ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഗോസ്ലോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ഡോ ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എൻക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറയാം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് ലെക്ചേഴ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റീനെ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഇ ടി ആൻഡ് ഇ എൻ ഇതിൽ ഇ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻഷ്യൽ കോമ്പോണൻറ്റും അതുപോലെ ഇ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ കോമ്പോണൻറ്റും ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയലക്ട്രിക് ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ട് മീഡിയവും ഡയലക്ട്രിക് തന്നെയാണ് ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണുള്ളത് സോ ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗണ്ടറി കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ദിസ് ഇസ് എ ബൗണ്ടറി ദിസ് ഇസ് മീഡിയം വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മീഡിയം ടു ഇത് ഒരു ഡയലക്ട്രിക് ആണ് അതുപോലെ ഇത് മറ്റൊരു ഡയലക്ട്രിക് ആണ് അതിൻ്റെ ബോർഡറാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയത്തിന് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള എപ്സിലോൺ വൺ ഉണ്ട് എപ്സിലോൺ വൺ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഇസ് പെർമിറ്റിവിറ്റി സോ ഈ എപ്സിലോൺ വണ്ണിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ ആർ വൺ സോ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ സ്പേസിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റിയാണ് അതുപോലെ എപ്സിലോൺ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മീഡിയം വണ്ണിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റിയാണ് അത് മീഡിയത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ മാറി വരും ഓക്കെ സിമിലർലി മീഡിയം ടൂവിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റിയാണ് എപ്സിലോൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ ആർ ടു ഓക്കെ ആൻഡ് മീഡിയം വണ്ണിലുള്ള ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റീനെ ഞാൻ ഇ വൺ എന്നും അതുപോലെ മീഡിയം ടൂവിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റീനെ ഞാൻ ഇ ടു എന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഓൾറെഡി ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇ വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ കോമ്പണൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നോർമൽ കോമ്പണൻ്റ് ഉണ്ടാവും സോ അതിന് ഞാൻ ഇ വൺ ടി ആൻഡ് ഇ വൺ എൻ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടറാണ് സോ വെക്ടർ ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സെക്ഷനെ ഇ വൺ ടി ആയിട്ടും ഇതിനെ ഇ വൺ എൻ ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർലി ഇ ടൂവിൻ്റെ പാർട്ടുകളാണ് ഇ ടു ടി ആൻഡ് ഇ ടു എൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇ ടൂവിനെ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഇ ടു ടി ആയിട്ടും അതുപോലെ ഇ ടു എൻ ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇ വണ്ണിനെ ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ടാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഇ ടൂവിനെ ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ അപ്ലൈങ് മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദിസ് ബോർഡർ സോ ആ ബോർഡറിൽ മാക്സ് സിക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ആ പാത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് എ ടു ബി ദെൻ ബി ടു സി സി ടു ഡി ആൻഡ് ഡി ടു എ സോ ഈ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് നോക്കി ഇതിൽ എ ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ മീഡിയം വണ്ണിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സി ടു ഡി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ മീഡിയം ടൂവിലാണ്
ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എ ബി സെക്ഷനാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് സോ ഈ എ ബി സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ മീഡിയം വൺ ആണ് സോ മീഡിയം വൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എ ബി സെക്ഷനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇ വൺ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സോ എനിക്ക് ഇ വൺ ടി ഇൻ ടു ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദിസ് വിട്ട് ആണത് ഈ വിട്ടുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എ ബിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ സിമിലർലി എനിക്ക് സി ഡി ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ മീഡിയം ടു ആണ് ഈ എ ബിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഇതിന് പാരലായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഇ ടു ടി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇ ടു ടി ഇൻ ടു ദിസ് വിട്ട് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ മൈനസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ബി സിയും അതുപോലെ ഡി എയും വരുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ബി സി നോക്കാം സോ ബി സി നിങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിച്ച കാണാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് മീഡിയം വണ്ണിലും മറ്റേ ഹാഫ് മീഡിയം ടുവിലും ആണ് സോ ഇതിൽ മീഡിയം വണ്ണിലുള്ള ഹാഫിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും മീഡിയം വണ്ണിലുള്ള എൻ്റെ ഈ ഒരു സെക്ഷന് സെയിം പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഇ വൺ എൻ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ഇ വൺ എൻ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു പ്ലസ് സോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാക്കി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഇത് സെക്കൻഡ് മീഡിയം ആണ് ഈ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ആൻഡ് ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്ലസ് ഇ ടു എൻ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു സോ ബി സി സെക്ഷൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് സിമിലർലി എനിക്ക് ഡി എ സെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഡി എ സെക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് മീഡിയം ടുവിലും സെക്കൻഡ് ഹാഫ് മീഡിയം വണ്ണിലും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഐ എം പുട്ടിങ് മൈനസ് ഈ ഒരു ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു ആണ് സോ ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു ഇൻ ടു ഇവിടെയുള്ള ഫീൽഡ് ഇ ടു എൻ സോ ഇ ടു എൻ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു പ്ലസ് സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇ വൺ എൻ ആണ് സോ ഇ വൺ എൻ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇ ഡോട്ട് ഡി എല്ലിൻ്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റ് വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ദിസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് സോ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു ആണ് വരുന്നത് സോ എഗെയിൻ അത് ചെറുതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു വരുന്ന സെക്ഷൻ എല്ലാം എന്താക്കാം വി ക്യാൻ അസ്യൂം ടു സീറോ സോ ഈ രണ്ട് സെക്ഷനും സീറോ ആയിപ്പോകും സോ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ എന്താ വരുന്നത് ഇ വൺ ടി ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു മൈനസ് ഇ ടു ടി ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഇതിൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോ ഇ വൺ ടി മൈനസ് ഇ ടു ടി നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇ ടു ടി പ്രത്യേകം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇ വൺ ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇ ടു ടി എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടും സോ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ അറ്റ് ദ ബോർഡർ കണ്ടീഷൻ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ദ ടാൻജൻഷ്യൽ കോമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഇ ആർ സെയിം ഓൺ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ബൗണ്ടറി ഈയുടെ ടാൻജൻഷ്യൽ കോമ്പോണൻസ് ബൗണ്ടറി മാറിയാലും ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ബോത്ത് ആർ സെയിം എന്നാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ അറിയാം ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ഇ എന്നുള്ളത് അല്ലേ സോ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഡിയുടെ ടേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വരിക ഇതിൽ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എപ്സിലോൺ ആർ വൺ ആൻഡ് എപ്സിലോൺ ആർ ടു എന്നുള്ള ടേം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു മീഡിയം ഓക്കെ സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം സോ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം മീഡിയം
അതിൻ്റെ എഫ്സിലോണിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടുന്നു ദെൻ ഡി ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് സോ ഡിയുടെ കേസിലും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡി വൺ ടി ഡി വൺ എൻ നോ ടാൻജൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോർമൽ കോമ്പിഡൻ്റ് ആയിട്ടും സെക്കൻഡ് കേസിലും ടാൻജൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോർമൽ കോമ്പിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ കേസിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇ കണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി കാണുന്നു അതേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം സെയിം കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഡി വണ്ണും ഡി ടു നമ്മളിവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് ടാൻജൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോർമൽ കോമ്പിഡൻ്റ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഗോസ്ലോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എച്ച് ആണ് സോ ഈ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിലാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഗോസ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഗോസ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇൻ്റെ ലോവർ എസ് ഡി ഡോ ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എൻ ക്ലോസ്ഡ് എന്നാണ് സോ ഈ ഒരു സർഫസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സർഫസ് അതായത് ടോപ്പും ബോട്ടവും അല്ലാതെ ഈ ഒരു ഫേസ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഓരോ ഫീൽഡിനും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഫീൽഡ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡുകളൊക്കെ സീറോ ആയി പോകും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സീറോ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിലുള്ള ഏരിയയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിലുള്ള ഏരിയയും മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോ ഡെൽറ്റ എസ് എന്നുള്ള സെക്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുക സോ എനിക്കിവിടെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും ഈ ക്യൂ എൻ ക്ലോസിന് ഞാൻ ഡെൽറ്റ ക്യൂ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ റോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു സർഫസിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് റോ എസ് സോ ഈ ഒരു സർഫസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സർഫസിന് നോർമൽ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡി വൺ എൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഡി വൺ എൻ ഇൻ ടു ഈ ഏരിയ ഡെൽറ്റ എസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം സൈഡിലാണ് വരുന്നത് ബോട്ടം സൈഡ് ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ഇടുന്നു മൈനസ് ഡി ടു എൻ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എസ് താഴെയുള്ള ഫേസിനും സെയിം സർഫസ് തന്നെയായിരിക്കും സോ ഈ എക്സ്പ്രഷനാണ് നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ ഡെൽറ്റ എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഡെൽറ്റ എസ് ഡെൽറ്റ എസ് ഡെൽറ്റ എസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും and we are getting rho s is equal to d1 n minus d2 n so ee or equation la nammal rho s ne zero aayittu consider cheyiyanengil namukku kittuna equation endana d1 n is equal to d2 n okay that is the expression for normal component id endana mean cheynadu the normal component of d is continuous at boundaries ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ എപ്സിലോൺ വണ്ണിൻ്റെയും എപ്സിലോൺ ടുവിൻ്റെയും എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ദ നോർമൽ കോമ്പണൻ്റ് ഓഫ് ഇ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ഓക്കെ സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ നോർമൽ ആൻഡ് ടാൻജൻഷ്യൽ കോമ്പണൻ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സോ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റിഫ്രാക്ഷനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റൊക്കെ റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സോ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു സെയിം ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അവിടെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതുപോലെ ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട പോലെ തന്നെ ടു ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയമാണ് അത് മീഡിയം വൺ ആൻഡ് മീഡിയം ടു അതിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇ വൺ ആൻഡ് ഇ ടുവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ
അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഇ വൺ ടി ഇ വൺ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇ വൺ ടി എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും ദിസ് ഹൈപ്പോട്ട്നോസ് ഇൻ ടു സൈൻ തീറ്റ വൺ സോ ഇതിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇ വൺ സൈൻ തീറ്റ വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇ ടു ടി ഇസ് ഇ ടു സൈൻ തീറ്റ ടു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വി ഓൾറെഡി സോ ഡി വൺ എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡി ടു എൻ ഇത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ കണ്ട എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് സോ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ ഡി വൺ എന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ സോ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് തീറ്റ ടു സോ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡാണ് എനിക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഡി ടു കോസ് തീറ്റ ടു സിമിലർലി ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഡി വൺ കോസ് തീറ്റ വൺ എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഈ സെയിം ലെങ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക സോ ദിസ് സൈഡ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഹൈപ്പോട്ട്നോസ് ഇൻ ടു കോസ് തീറ്റ വൺ അല്ലേ സോ ഐ ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എപ്സിലോൺ ഇ അല്ലേ സോ ഇതിനെ എനിക്ക് എപ്സിലോൺ വൺ ഇ വൺ കോസ് തീറ്റ വൺ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ ഇ ഡി ടുവിനെ എപ്സിലോൺ ടു ഇ ടു കോസ് തീറ്റ ടു എന്ന് എഴുതാം ഐ ഗോട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുകയാണ് സോ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇ വണ്ണും ഇ വണ്ണും ക്യാൻസൽ ആവും അതുപോലെ ഇ ടുവും ഇ ടുവും ക്യാൻസൽ ആവും സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ ആണ് വരിക അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ടാൻ തീറ്റ സോ ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ് ടാൻ തീറ്റ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ വൺ ആൻഡ് ടാൻ തീറ്റ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടാൻ തീറ്റ വൺ ബൈ ടാൻ തീറ്റ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ആർ വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ ആർ ടു ഇതിനകത്തുള്ള എപ്സിലോൺ സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഇത് സോ ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ബൗണ്ടറി ഫ്രീ ചാർജ് സോ ഇതാണ് എലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻസ് ആണിത് എക്സാമിന് പലതവണ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഈ ലെക്ചറിലുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് 